Hai, Assalamualaikum um, Kali ni saya nak kongsi berkenaan gabungan antara fungsi indeks dengan uh, drop down button Ok, kenapa kita nak guna drop down button sebab um, dalam dalam video tutorial sebelum ni saya ada tunjukkan penggunaan video uh, drop down button ni uh, adalah mudah untuk kita membuat selection tanpa kita perlu menaik secara manual Ok, uh, dan tambahan dia adalah dengan menggunakan fungsi indeks lah Okey, kalau kita tengok di sini, contoh eh, uh, untuk kita menggunakan indeks sama dengan indeks. Yang pertama adalah array, kita akan pilih table array yang mana kita nak dan uh, indeks ni dia lebih uh, dia ber, ber, memainkan peranan untuk nak tunjuk kita uh, kedudukan data pada dalam dalam sesuatu jadual, kedudukan data dalam sesuatu jadual array ni. Uh, duduk kalau duduk di row ini dan kolom ini uh, apakah data tersebut ok so sekarang ni uh, contoh saya buat array di sini table yang saya nak pilih tu di sini koma pada row number 2 contoh ini row number 2 1 2 adalah benana sepatutnya dan kolom number 2 ni kolom 1 ni kolom 2 adalah sepatutnya data tersebut uh, 5 ringgit so um, enter Betul, dia akan bagi RM5. So, apa yang kita nak buat dekat sini adalah uh, untuk uh, bahagian row dengan row number dengan column number tu, kita nak uh, tukarkan dia kepada um, drop down button supaya kita tak perlu menaip secara manual. Okay, so um, macam mana kita nak buat? Uh, kita bilang dulu, uh, kita tidak tak nak ambil uh, tajuk array tersebut, tajuk jadual tersebut kita bermula dengan apple ni so ada berapa row? 1 2, 3 4, 5, 6 7, so row ada 7 saya tulis di sini row ok, 1, 2 lepas 1 2, 3 3, ok dan kita highlight ketiga-tiga kita tarik sampai 7, ok Kolom pula, kolom ada berapa? 1, 2, 3, 4. So, kolom ada 4. Saya copy saja yang di sini, kolom ada 4. Okay, so macam mana kita nak uh, menggunakan indeks uh, kombinasi dengan um, drop down button tadi? Apa yang kita buat adalah yang pertama, uh, kita okay, sama dengan indeks. Pilih array yang kita nak ataupun jadual yang kita nak. So, kita akan tarik di sini sehingga keseluruhannya. Koma. Row number yang kita nak. Okay. Oh, uh, saya tidak buat data validation lagi. Sebelum tu, kita kena buat data validation dulu. So, row. Um, sini adalah row. Sini adalah kolom. Okey. So data validation saya adalah untuk row sama dengan uh, uh, pergi kepada sorry pergi uh, tekan di kolom ini pergi kepada data data validation data validation uh, pergi kepada list source dia adalah ambil yang ini dan enter. Okey. So bila kita tekan dia ada tujuh row di sini. Kolom sama juga, pergi kepada data validation, list, okay, buang yang tadi, pergi kepada, okay, dan tekan enter. Okay, alright. So, baru kita gunakan, um, okay, kalau kita tengok ada empat, eh. okay, ada empat kolom, baru kita gunakan formula index, sama dengan index. Uh, array ataupun table ini koma row number yang saya nak ok koma dan uh, kolom yang saya nak klik di situ koma enter ok so row number yang saya nak adalah row 3 kolom 3 row 3 1 2 3 grid Kolom 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3. Okey, grip. 
1, 2, 3. So, betul lah dia adalah um, RM10. So, um, senang kalau kita tengok dia lagi mudah uh, berbanding dengan kalau kita buat di, nak type dia, nak tukar pada um, formula tu secara manual satu demi satu. Ini kalau kita nampak dia akan auto tukar sebenarnya. Okay, auto tukar. So, 4 dia akan jadi 12. 4 2, itu 12. Okay, ataupun ruh 4 um, kolom 7. So, dia akan jadi 7 di sini guava kolom 4 sama dengan yang berringgit. So, itu sahaja uh, perkongsian saya berkenaan gabungan antara index dan drop down button. Uh, sekian, terima kasih.